Department of English. Welcome you all in this digital classroom. Today we shall discuss about change the voice. आज हम change the voice की बात करने वाले हैं. Change the voice में ये question कुछ साफ़ सुथरे तरीके से examination में नहीं आता. यहाँ पर आपको activize करना है कि passive voice करना है. ये खुद को decide करना पड़ता है. सिर्फ change the voice ऐसा ही question आता है. अब चेंज द वॉइस माने एक्टिव वॉइस करना कि पैसिव वॉइस करना ये आपको डिसाइड करना पड़ता है तो आज के इस लेक्चर में हम वॉइस को आइडेंटिफाई कैसे करना और वॉइस को चेंज कैसे करना इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस को जिसको हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं उन्हें वॉइस में एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना उसके बारे में डिस्कस करेंगे Before knowing how to change the voice, we should know about assertive sentence. हमें assertive sentence के बारे में पता होना जरूरी है। Assertive sentence का simple मतलब होता है कि वहाँ पर subject आएगा पहले, subject के बाद में verb आएगा, verb किसी भी tense में हो सकता है। इसके बाद में object या जिसे हम compliment कहते हैं, object या compliment का simple मतलब ये होता है। कि वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो कोई भी शब्द आएगा उसे हम ऑब्जेक्ट ये कॉम्प्लीमेंट कहेंगे इसमें और एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले के अनुसार आपके सेंटेंसेस बनेंगे जिस किसी भी वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट दिखाई दे और उसके बाद में वर्ब दिखाई दे आप समझ जाना कि वह असर्टिव सेंटेंस है दूसरा एक आसान तरीका जिस किसी भी वाक्य की रचना टेंस के फॉर्मूले के अनुसार है जो कोई भी सेंटेंस टेंस के अनुसार है वो सारे के सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं आप असर्टिव सेंटेंस के किसी भी वाक्य को पैसिव वॉइस करेंगे तो आपको तीन चीजें वाक्य में ढूंढना जरूरी है उस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है उस वाक्य में वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट का पार्ट कौन सा है अगर ये तीन चीजें आपको सेंटेंस में समझ में आ जाए तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सबसे आसान काम होता है अब इस प्रकार के वाक्यों का अगर वॉइस हमें चेंज करना है तो टेंस का इसमें कुछ रोल होता है क्या हाउ टेंस प्लेस इंपॉर्टेंट रोल दैट इज दैट विल बी द इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिस्कस ओवर हियर नो लेट एस सी हाउ टेंस प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चेंजिंग वॉइस प्रोसेस सबसे पहला हम टेंस डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंटेंस अब आप टेंस के रिविजन भी साथ में कर लीजिए और वॉइस भी समझ लीजिए टेंस को अलग से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पहले फॉर्मूले को समझ लिया तो समझ लेना कि एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला समझा रहे हैं वो टेंस का भी फॉर्मूला है अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये एक्टिव वॉइस ए वी का मतलब एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा कभी कभी उसमें एस ई एस आई एस लगकर आते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है और एंड में ऑब्जेक्ट रहेगा इस प्रकार से अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखिए सब्जेक्ट पहले दीपा वर्क का फर्स्ट फॉर्म इट दीपा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन है इसलिए हमने एस लगा दिया और एंड में अ मैंगो इसको हमने ऑब्जेक्ट लिखा है किसी भी सेंटेंस के वॉइस को चेंज करते समय सबसे पहले आपको सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करते आना जरूरी है अब इसका वॉइस अगर चेंज करना है तो वॉइस चेंज करते समय फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा पैसे वॉइस करते समय सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रिप्लेस होता है दिस रिप्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट इन वॉइस उसके बाद में हम प्रेजेंटेंस की बात कर रहे हैं इसलिए एम इज आर में से उचित कोई तो भी अप्रोप्रिएट जो भी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है उसे आपको लेना है 
वर्क का तीसरा फॉर्म थर्ड फॉर्म जिसको हम पास पार्टिसिपल कहते हैं वो लिखना जरूरी है एक बाय एडिशनल वर्क एजेंट कैरियर यहां पर आएगा और एसीएस जिसको हम एक्सिव केस ऑफ सब्जेक्ट ये इसको हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट भी कह सकते हैं जैसे अगर आई सब्जेक्ट है तो उसकी द्वितीय एक्सिव केस मी होती है यू की द्वितीय यू ही रहेगी ही के जगह आपको हिम शी के जगह हर और दे के जगह देम लिखना है इस प्रकार से वो एक्सिव केस आएंगे अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाता है तो आप किसी भी सिंपल प्रेजेंटेंस के एक्टिवाइज के वाक्य को पैसिव वॉइस कर सकते हैं अब देखते हैं ये फॉर्मूला हमारे लिए काम करता है या नहीं अब इस वाक्य को अगर हमने पैसे वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट एक्टिव के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था और मैंगो हमने ऑब्जेक्ट यहां पर ले लिया मैंगो संख्या में एक ही है इसलिए उसके सामने ईज टू बी फॉर्म फर्म लगाया वर्क का तीसरा फॉर्म लिखना जरूरी है पैसे वॉइस में इटिन एक्स्ट्रा वर्ड बाय लेना है और बाय के बाद में सब्जेक्ट की द्वितीय पर लिखना है किसी भी व्यक्ति का वस्तु का नाम अगर सब्जेक्ट है तो उसकी ऑब्जेक्टिव केस नहीं बदलती दीपा शब्द जैसे कि वैसे रहेगा तो हमारा पास हो गया मैंगो इज इटन बाय दीपा सिंपल प्रेजेंटेंस में इस तरीके से आप पास वॉइस कर सकते हैं चलो अगले टेंस की बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस Which is also known as present imperfect tense. It is also known as present progressive tense. जब tense बदलता है तो passive voice करने की विधि भी बदलती है Passive voice करते समय आपको पहले active voice समझना होता है जब तक आप sentence का tense identify नहीं करेंगे passive voice के आगे की process कर नहीं पाएंगे इसलिए वो sentence active voice है या passive voice है और उस tense का उस सेंटेंस का टेंस कौन सा है ये दोनों चीजें आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस कुछ इस तरीके से दिखेगा सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट के बाद में एम एस आर वर्ग में यहां पर आई लगता है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं एंड में ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिखेंगे ही इज राइटिंग लेटर ही इज ड्रिंकिंग वॉटर शी इज ईटिंग एन एपल वगैरह वगैरह प्रकार के हजारों सेंटेंसेस हो सकते हैं सबसे पहला काम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सब्जेक्ट यहां पर नाउन हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है यहां पर ही प्रोनाउन है ही के बाद में एमिजार प्लस वर्ब आइज इज राइटिंग अ लेटर या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद में वर्ब या एमिजार हवाज वगैरह के साथ में जो भी वर्ब आएगा उसे हम वर्बल ग्रुप कहते हैं वो एक सिंगल आइसोलेटेड वर्ब हो सकता है या फिर वर्बल ग्रुप हो सकता है पर वर्ब के तौर पर पूरे वर्बल ग्रुप को ही आपको वर्ब समझना पड़ेगा ही इज राइटिंग लेटर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस इस फॉर्मूले के अनुसार हमने कहा था कि जैसे ही टेंस बदलता है फॉर्मूला भी चेंज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस में पासी वॉइस करते समय सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट तो रिप्लेस होगा ये पहला कंडीशन हमने पहले ही बता दिया था ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रिप्लेस होता है यहां पर ऑब्जेक्ट लिया हमने अ लेटर अब अ लेटर के बाद में एमिजार में से जो भी अप्रोप्रिएट टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपको लेना है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कंपनसेट करने के लिए उस टेंस को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड लेना पड़ता है बींग और बींग के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय के साथ में किसी भी कर्ता की द्वितीय ये लिखना जरूरी होता है अब इस फॉर्मूले के हिसाब से पैसे वॉइस कुछ इस तरीके से होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिया हमने अलेटेड लेटर संख्या में एक है इसलिए इज लिया एमिजार के बाद में बीइंग लिखना जरूरी है प्रेजेंट कंटिन्यूस में और एमिजार के बाद बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी है और बाय शब्द के साथ इस सब्जेक्ट की द्वितीय आपको लिखनी है सब्जेक्ट ही और ही की ऑब्जेक्ट के सेम होती है इसलिए अलेटर इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको पैसे वॉइस करना है अब एक बात ये भी समझ लीजिए जब हम पैसे वॉइस समझ रहे हैं समझा रहे हैं तो पैसे वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस करते समय इस फॉर्मूले में आपको रिवर्स लाना है जितने भी सेंटेंसेस सीधे सेंटेंसेस टेंस के फॉर्मूले के अनुसार देखेंगे वो सारे के सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के होंगे और इस तरीके
तरीके से ऑब्जेक्ट के बाद में एम और एम के बाद में बीइंग वगैरह जैसे शब्द लिखेंगे ऐसे वाक्यों को अपने पास से वही समझना है चलिए अगले टेंस की तरफ चलते हैं अगले टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टेंस में कुछ चीजें ऐड हो जाती है फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव में पहले सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद में हाँ या हैज लेना है ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन या प्रोनाउन है तो हैज आपको लगाना है बाकी सबके सामने हाव लगेगा हवास के बाद में वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ पर कंपलसरी है एक सुविधा इस टेंस में आपकी हो जाती है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का जो पार्ट है वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिखते हैं दे हैव वन द मैच अब हमने पहले ही कहा था सेंटेंस देखा दिखते बराबर आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट है दे जब तक ये वर्ब चलते रहेगा तब तक ऑब्जेक्ट शुरू नहीं होगा ये हाव और वन इतना पूरा हमने वर्ब समझ लिया इसको वर्बल ग्रुप कहेंगे और द मैच ये ऑब्जेक्ट हो गया अब हमने पहले ही कहा था कि जैसे ही टेंस बदलता है पैसिव का फॉर्मूला भी बदलेगा पैसिव करते समय सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को आपको रिप्लेस करना है देखते हैं फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे दिखता है पैसिव करते समय सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट रिप्लेस करेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको हैव या हैज लेना है हैवेस के बाद में यहाँ पर देखने लायक एक बात है इंपॉर्टेंट यहाँ पर बीन बी डबल ई एन ये एक्स्ट्रा शब्द आता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बाय आएगा और बाय के साथ में आपको सब्जेक्ट की द्वितीय लिखनी है अब ये फॉर्मूला नंबर तीन है आपके पास में इसके अनुसार पैसिव करना आसान हो जाता है आप किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूला क्या कहता है सब्जेक्ट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है ऑब्जेक्ट है द मैच हर हाज में से एक कोई तो भी अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब लेना है तो हमने हाज लिया क्योंकि मैच सिंगुलर है द मैच हाज एक्स्ट्रा वर्ड लेना है बी वन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय देन इस सब्जेक्ट की द्वितीय हमने लिखी देन इस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी पैसिवाइज कर सकते हैं जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिवाइज आता है उन्हें सिंपल पास्ट या पास कंटिन्यूस या पास परफेक्ट टेंस का पैसिवाइज करते समय ज्यादा तकलीफ नहीं होती वो आसान काम हो जाता है सिर्फ आपको टूबी फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करने होते हैं चौथा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिवाइज नहीं होता इसलिए हम डायरेक्ट सिंपल पास टेंस की बात करेंगे सिंपल पास टेंस सिंपल पास टेंस का फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से दिखेंगे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले है इसलिए दीपा एट एट का सेकंड फॉर्म अमैंगो ये ऑब्जेक्ट हो गया जैसे टेंस बदलता है पैसे वॉइस का फॉर्मूला भी बदलता है पर पैसे वॉइस करते समय तीन चीजें आइडेंटिफाई करना आवश्यक है पहले सब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया दीपा वर्ब हमने समझ लिया एट अ मैंगो ये ऑब्जेक्ट है पैसे का फॉर्मूला सिंपल प्रेजेंटेंस के साथ थोड़ा सा मैच करेगा अगर हम टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब को छोड़ दे तो यहां पर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब वॉज वेर आएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है पैसे यूज करते समय सिंपल पास टेंस में ऑब्जेक्ट के बाद वॉज या वेर में से अप्रोप्रिएट टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा और उसके बाद में बाय शब्द के साथ में किसी भी सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट दिया है उसकी द्वितीय लिखनी है इसके पहले ही हमने कहा था जब भी किसी व्यक्ति का नाम सब्जेक्ट के रूप में आएगा वस्तु का नाम जगह का नाम आएगा तो उसकी द्वितीय बदलती नहीं है वो शब्द जैसे के वैसे ही लिखना है ये रिप्लेसमेंट है सब्जेक्ट विल बी रिप्लेस बाई एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी रिप्लेसिंग द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट अब पैसिव इस फॉर्मूले के अनुसार कैसे होगा अ मैंगो वॉज इटन बाय दीपा सिंपल पास टेंस में आप इस प्रकार से वाक्यों को पैसिवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं ये पैसिवॉइस 
अगर सेंटेंस ऐसा आता है तो इस प्रकार से पैसिविस करेंगे और सेंटेंस अगर ऐसा आता है तो रिवर्स आपको एक्टिव वॉइस में एग्जामिनेशन में ऐसे कन्वर्ट करना है लेट इस टॉक अबाउट पास कंटिन्यूस टेंस पास कंटिन्यूस टेंस इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस कहो जैसे ही फॉर्मूला बदलता है जैसे ही टेंस बदलता है फॉर्मूला भी बदलता है एक्टिव वॉइस का पास कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वे वर में आई और एंड में ऑब्जेक्ट आपको लगाना है अब सेंटेंस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे ही वॉज राइटिंग लेटर सब्जेक्ट वॉज वेर वर बाई जी ऑब्जेक्ट अब किसी भी सेंटेंस के एक्टिव के सेंटेंस की ये तीन चीजें अगर आपको मिल गई तो पैसिव करना आसान हो जाता है पैसिव में कंटिन्यूस टेंस होने के कारण एक एक्स्ट्रा शब्द हम लेंगे यहां पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में वॉज या वेर वेर के बाद में बींग एक्स्ट्रा वर्ड पास कंटिन्यूस में आएगा वर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना जरूरी है कंपलसरी है बाय शब्द के साथ में किसी भी सब्जेक्ट की द्वितीय आपको लिखनी है अब इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले के अनुसार हम पैसे करके देखेंगे क्या होगा पैसे लेटर वॉज लेटर एक है करके वॉज बहुत ज्यादा रहते तो वह लेते अलेटर वॉज एक्स्ट्रा वर्ड बींग क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है और कंटिन्यूस बींग के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न और बाय शब्द के साथ में सब्जेक्ट की द्वितीय हिम हमने वहां पर लिखी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस प्रकार से आप पैसे वॉइस कर सकते हैं लेट इस टॉक अबाउट पास कंटिन्यूस टेंस ना पास कंटिन्यूस के बाद में हम पास परफेक्ट टेंस की बात करते हैं लेट इस टॉक अबाउट पास परफेक्ट टेंस पास परफेक्ट टेंस में पास परफेक्ट टेंस की बात करते हैं पास परफेक्ट टेंस में जैसे ही टेंस चेंज होता है फॉर्मूला भी चेंज होगा सब्जेक्ट के बाद में हेड हेड के बाद में वर्क का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई देता है सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेंगे सब्जेक्ट दे हेड वर्क का थर्ड फॉर्म वन द मैच हमने पहले ही कहा था कि किसी भी वाक्य को पैसिव करते समय आपको पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब पूरा वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन चीजें आइडेंटिफाई करने हैं ये आपने कर लिया आइडेंटिफाई तो पैसे करने की प्रोसेस आसान हो जाती है जैसे ही पैसे बदलता है तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर जगह में बदलती है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा जब तक ये रिप्लेसमेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नहीं होता आपका पैसे नहीं होगा पैसे अगर प्रेजेंट पास परफेक्ट टेंस में करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट परफेक्ट टेंस है करके हेड हमने लिया यहां पर एक्स्ट्रा वर्ड बीन आपको लेना है बीन के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय शब्द के साथ में सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस आपको लेना है अब इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले के अनुसार अगर पैसे वॉइस करना है तो सबसे पहले द मैच ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया हेड यहां पर एक ही शब्द लेना है हेड के बाद में एक्स्ट्रा वर्ड बीन यहां पर आता है तो बीन हमने ले लिया वर्क का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है चेंज करने की जरूरत नहीं और बाय शब्द के साथ में इस सब्जेक्ट की द्वितीय वहां पर लिखनी है द मैच है इस प्रकार से पास परफेक्ट टेंस में आप पैसे वॉइस कर सकते हैं पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसे वॉइस नहीं होता अभी तक हमने दो ऐसे टेंस देखे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जैसे सब्जेक्ट प्लस प्लस बीन प्लस वर्ब आई प्लस ऑब्जेक्ट इसका भी पैसे वॉइस नहीं होगा और पास परफेक्ट टेंस जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब आई प्लस ऑब्जेक्ट इसका भी पैसे वॉइस नहीं होता तो इसलिए हम डायरेक्ट अभी सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले में सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद में शॉल और वी आई और वी के सामने शॉल लगता है बाकी सबके सामने व्हील लगेगा शॉर्ट व्हील के सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना जरूरी है और एंड में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से दिखेंगे दे विल विन द मैच इस सेंटेंस में आपको तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अब जैसे ही टेंस बदलता है तो पैसे का फॉर्मूला भी बदलता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह भी बदलती है पैसे में सब्जेक्ट की जगह सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट के बाद में शल भी या विल भी में से कोई तो भी एक अप्रोप्रिएट टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब लेना है शल भी और विल भी के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है बाय शब्द के साथ में एक्सिव केस आपको लिखनी है ओ 
प्लस विल बी प्लस ए थ्री प्लस बाय प्लस ए सी एस ये सिंपल फ्यूचर टेंस के पास से उसका फॉर्मूला हो गया विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन चेंज दिस सेंटेंस इन टू पैसे वर्ड लेट एस सी हाउ इट कैन बी चेंज सब्जेक्ट इज रिप्लेस बाई एन ऑब्जेक्ट द मैच पहले आएगा आई और वी के सामने शॉर्ट लगता है बाकी सब के सामने विल इसलिए द मैच के बाद में हमने विल भी लिखा वर्क का थर्ड फॉर्म वन बाय देम सब्जेक्ट की द्वितीय हमने लिखी द मैच विल बी वन बाय देम इस प्रकार से आप सिंपल फ्यूचर टेंस को पैसे वॉइस कर सकते हैं इसके बाद में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जैसे हम सब्जेक्ट प्लस शाल बी विल बी प्लस वर बाइन जो ऑब्जेक्ट इस फॉर्मूले से जानते हैं इस टेंस का भी पैसे वॉइस नहीं होता इसलिए लेट्स डायरेक्टली टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद में शॉल हैव विल हैव लेना पड़ता है वर्क का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से देखते हैं दे विल हैव वन द मैच एक सेंटेंस अब सैंपल के तौर पर बता रहे हैं एग्जामिनेशन में अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं इस सेंटेंस में आपको तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं विल हैव और वन ये तीनों शब्द वर्बल ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं और द मैच ये ऑब्जेक्ट हो गया तीन चीजें अगर मिल जाती है तो जगह को रिप्लेस करना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के और पैसिवाइज के फॉर्मूले के अनुसार हम उसे पैसिवाइज कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्टेंस में पैसिवस करते समय सब्जेक्ट की जगह सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा पैसिवस में ऑब्जेक्ट के बाद में शॉल हैव या विल हैव में से अप्रोप्रिएट टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब लेना है परफेक्ट टेंस होने के कारण बीन शब्द एक्स्ट्रा लेना है बीन के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय शब्द और सब्जेक्ट की द्वितीय ये सबसे लंबा फॉर्मूला आपको लगेगा पैसिवस कुछ इस तरीके से दिखेगा ऑब्जेक्ट हमने ले लिया द मैच मैच के बाद में हम शॉल हाव नहीं लगा सकते क्योंकि वो सिर्फ आई और बी के सामने लगेगा यहां पर हमने विल हैव लिया बिन ये एक्स्ट्रा शब्द लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है परफेक्ट टेंस में आपको दूसरा शब्द लेने की जरूरत नहीं और बाय शब्द के साथ इसकी द्वितीय यहां पर आपको लिखनी है इस प्रकार से आप आठ के आठ टेंसेस अलग अलग पैसिविस कंस्ट्रक्शन में चेंज कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जैसे सब्जेक्ट प्लस शॉल हैव विल हैव प्लस बी इन प्लस बी आई एन जी प्लस ओ इस आठ बारहवीं टेंस का भी पैसे वॉइस नहीं होता एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझने लायक इसमें है अभी तक हमने सिंगल ऑब्जेक्ट की बात की थी हर सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट हो जरूरी नहीं है किसी किसी सेंटेंस में डबल डबल ऑब्जेक्ट दो दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ही गेव मी अ पेन सब्जेक्ट है वर्ब है मी ऑब्जेक्ट नंबर वन पेन ऑब्जेक्ट नंबर टू अब यहां पर जो मी और पेन ये दो दो ऑब्जेक्ट आए हैं इसमें से ये पहला जो ऑब्जेक्ट है इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी समझ लीजिए ही गेव देने की क्रिया है और देने की क्रिया का डायरेक्ट संबंध पेन से है द वर्ड विच इज नेसेसरी कंपल्सरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस किसी भी क्रिया की डायरेक्ट प्रतिक्रिया किसी वस्तु के ऊपर होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो पेन हमारे लिए सबसे जरूरी है इसको हमने ओमिट किया तो भी ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इसलिए बी सेकेंडरी है इसलिए हम ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझेंगे अगर इस प्रकार से डबल डबल सेंटेंसेस डबल डबल ऑब्जेक्ट लेके अगर सेंटेंस आता है तो आप पैसे कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए सबसे पहला एक प्रकार है पैसे का टेंस तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने सिंपल पास टेंस सिंपल पास टेंस के पैसे का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया इस प्रकार के सेंटेंस को पैसे करते समय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको सबसे पहले लेना है तो अपेन वॉस गिवन यहां पर गिवन शब्द चाहिए गिवन अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम गिवन दूसरे पहले ऑब्जेक्ट को टू में लगाकर बाय हिम ऐसा लिख सकते हैं ये एक प्रकार हो गया अब 
आपको अगर पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले नहीं लेना है आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ पैसे करना है तो इस द्वितीय को ऑब्जेक्ट के स्थान को बदलकर सब्जेक्ट के जगह पर लाना है पर लाते समय उसको नॉमिनेटिव केस या प्रथमा करनी पड़ेगी अब मी अगर इधर आता है तो वो आई बन जाएगा आई वॉज गिवन अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में बाई हिम इस तरीके से भी आप पैसे कर सकते हैं अब आप कहेंगे ये दो जो प्रकार है इसमें से सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड कौन समझा जाता है ये आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम ये ज्यादा अप्रोप्रिएट ज्यादा करेक्ट है पर ये रॉन्ग नहीं है आपको जो सुविधाजनक लगते है दो दो ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में आते हैं तो इस प्रकार से आप डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसे वॉइस कर सकते हैं कुछ होमवर्क है असाइनमेंट है आपके लिए जिसको आपको घर में बैठ के करना है आनंद हर्टिंग राहुल ब्रिंग्स लेटर्स हरी बॉट इज ओल्ड बुक्स बर्ड्स बिल्ड देर नेस इन द ट्रीज करीम हैज लॉस्ट इज डॉग द विलेजर्स आर सेलिब्रेटिंग विक्ट्री बीज मेक खानी यू मे पे द मनी बाय चेक माई फादर विल राइट अ लेटर टू मारो Mohan is liked by everyone. My pain has been stolen. The police arrested the thief. Abdul broke the window. ये सारे sentences assertive sentences हैं इसलिए जिस 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 slides के अलग अलग tenses को हमने discuss किया है ये sentences आप आसानी से solve कर सकते हैं subject identify करना verb object tense identify कर लेना और फॉर्मूले के हिसाब से जगह अगर बदल दी जाती है तो सारे के सारे सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव किए जा सकते हैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक्टिव का सेंटेंस है या पैसिव का है हमने आसान सा टिप्स बताया था जो कोई भी सेंटेंस टेंस के अनुसार सीधा सीधा दिखाई देता है समझ लेना की एक्टिव है सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद में वर्क का फर्स्ट फॉर्म समझो या सेकेंड फॉर्म ये सेकेंड फॉर्म है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जहां पर आपको ये सेंटेंसेस उस प्रकार से नहीं दिखाई देते जैसे ये सेंटेंस है सेंटेंस नंबर टेन मोहन एमिजार का प्रयोग तो होता है एमिजार के बाद में हमने वर्ग में आई देखा है पर यहाँ पर आई नहीं है वर्ग का थर्ड फॉर्म है जब आपको लगे कि सेंटेंस टेंस के फॉर्मूले के अनुसार नहीं है बाय दिखाई देता है तो समझ जाना की वो पैसिव का सेंटेंस है इस प्रकार के सेंटेंसेस को फिर आपको एक्टिवाइज करना होता है तो आई थिंक दिस डिस्कशन विल हेल्प यू अलॉट टू चेंज द वॉइस इन द एग्जामिनेशन आज हमने सिर्फ असर्टिव सेंटेंस को पैसिवाइज कर कैसे करते हैं इसके बारे में बात की आने वाले अगले वीडियोस में हम वर्बल क्वेश्चंस को डब्ल्यू एच